গত টিউটোরিয়ালে আমরা ইনলাইন স্টাইলিং সম্পর্কে শিখছিলাম আসুন সেখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করি তো আমরা আমাদের কারেন্ট ডাইরেক্টরিতে আছি এখান থেকে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি ওপেন করতে আমরা আমাদের অ্যাড্রেস বারটি ক্লিয়ার করে এখানে সিএমডি লিখবো তাহলে কারেন্ট ফোল্ডারে কমান্ড ফর্মটি খুলবে আচ্ছা এইবার আমরা এই কমান্ড ফর্মটে একটি কমান্ড লিখব কমান্ড হচ্ছে কোড যেটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড নির্দেশ করে এবং ডট ডট নির্দেশ করে হচ্ছে কারেন্ট ফোল্ডার এখন এন্টার চাপলে আমাদের কারেন্ট ফোল্ডারে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি খুলবে আচ্ছা তো আমরা আমাদের কারেন্ট ফোল্ডারে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা লাইফ সার্ভারটি চালু করব লাইফ সার্ভারটি চালু করার জন্য এখানে একটি বাটন থাকার কথা সেই বাটনটিতে ক্লিক করতে হবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে এই বাটনটি আসতে একটু সময় লাগে আমরা ততক্ষণ একটু ওয়েট করি আমাদের এই বাটনটি চলে এসেছে এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের ব্রাউজারে একটি উইন্ডো ওপেন হবে এবং এই উইন্ডোতে আমরা আমরা যতটুকু কোড করেছিলাম ততটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখানে চাচ্ছি আরেকটি এইচ ওয়ান ট্যাগ তৈরি করতে তাহলে আমি এইচ ওয়ান লিখলাম এবং এর মধ্যে আমরা লিখলাম হ্যালো আই এম অ্যানাদার টাইটেল আমরা যদি ব্রাউজারে খুলি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা এরকম দেখাচ্ছে আমরা চাচ্ছি যে এই দুইটি এলিমেন্টই একই রকম স্টাইল পাবে তাহলে আমরা এখানে একটি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নেই উপরেরটার মতোই এবং ইকুয়াল সাইনের পর দুইটা কোট কোটের মধ্যে আমরা ওপরের কোটটি কপি পেস্ট করে দিই তাহলে দুইটার স্টাইল দেখতে একই রকম হবে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম সেভ করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা টাইটেল দেখতে একই রকম আমরা চাচ্ছি আমরা যদি এটাকে সেন্টার অ্যালাইন করতে চাই এখানে আরেকটি প্রপার্টি অ্যাড করি সেই প্রপার্টির নাম হচ্ছে টেক্স ড্যাশ অ্যালাইন এই প্রপার্টিটি টেক্সটের অ্যালাইনমেন্টটা কন্ট্রোল করে এটার ভ্যালু যদি আমরা সেন্টার দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেক্সটি সেন্টারে চলে গেছে আমরা পরেরটার জন্য একই কাজ করি টেক্স ড্যাশ অ্যালাইন আমরা ভ্যালু দিলাম সেন্টার আমাদের পেজের মধ্যে যদি এরকম অনেকগুলো এইচ ওয়ান থাকে এবং প্রত্যেকটা যদি আমরা স্টাইল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটি ট্যাগের স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটি এই পুরোটুকু কপি করে প্রত্যেকটার মধ্যে পেস্ট করে দিতে হবে এটা একটা ঝামেলার কাজ এটাকে যদি আমরা সামহাও একসাথে করতে পারি একবার ডিফাইন করে দিয়ে প্রত্যেকটা এইচ ওয়ানকে টার্গেট করতে পারি তাহলে ব্যাপারটা অনেক সুবিধাজনক হয় আসুন এবার আমরা ইন্টারনাল সিএসএসে মুভ করব এবং এই কাজটি করব আমি এখানে হেড সেকশনের মধ্যে একটি ট্যাগ তৈরি করে নেব সেই ট্যাগের নাম হচ্ছে স্টাইল স্টাইল এবং এটা টাইপ অ্যাট্রিবিউট হিসেবে আমরা ইউজ করব টেক্সট স্ল্যাশ সিএসএস স্টাইলটিকে যদি আমরা ক্লোজ করে দিই এই স্টাইল ট্যাগটির মধ্যে আমরা ইন্টারনাল সিএসএস কোডগুলো লিখতে পারব আমরা এখানে ইনলাইন সিএসএস এর ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই এটা যদি আউটপুট যদি আমরা দেখি তাহলে নর্মাল দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা চাচ্ছি এই পেজের প্রত্যেকটা এইচ ওয়ানকে টার্গেট করে তাদের স্টাইল সেট করে দিতে তাহলে আমাদেরকে এলিমেন্ট সিলেক্টর নামের একটি সিলেক্টর ব্যবহার করতে হবে সিলেক্টর কি সে ব্যাপারে আমরা পরে শিখব আমরা চাচ্ছি এইচ ওয়ানকে সিলেক্ট করতে তাহলে এইচ ওয়ান লিখলাম এটা হচ্ছে এলিমেন্ট সিলেক্টর এবং তারপর একটি সেকেন্ড ব্রাকেট দেব এবং সেকেন্ড ব্রাকেটের মধ্যে আমরা যে প্রপার্টিগুলো লিখবো সে প্রত্যেকটা প্রপার্টি এই পেজের মধ্যে এইচ ওয়ান নামের যে কয়টি এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা পেয়ে যাবে আমরা চাচ্ছি এইচ ওয়ানের কালারটা হবে রেড তাহলে প্রপার্টি কালার লিখলাম এবং কালারের ভ্যালু দিলাম রেড এবং এইচ ওয়ানের টেক্সট অ্যালাইনটা হবে সেন্টার তাহলে টেক্সট অ্যালাইন তারপর কলম দিয়ে আমরা লিখলাম সেন্টার তারপর সেমি কলম দিলাম পরের লাইনে গেলাম এবং আমরা চাচ্ছি ফন্ট সাইজটা হবে পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে পঞ্চাশ পিএক্স সেভ করলাম আমরা যদি এইবার এটার আউটপুট দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আউটপুটে প্রত্যেকটা এইচ ওয়ানকে টার্গেট করতে পেরেছি আমরা যদি এখানে নতুন আরেকটা এইচ ওয়ান তৈরি করে নিই তাহলে আমাদের তৃতীয় এইচ ওয়ানটি একই প্রপার্টি পেয়েছে তাহলে এইভাবে এলিমেন্ট সিলেক্টর দিয়ে আমরা এই পেজের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে পারছি কিন্তু কখনো যদি আমাদের এমন প্রয়োজন পড়ে যে আমরা যেই এইচ ওয়ানটাকে চাই সেটার উপর স্টাইলটা প্রয়োগ করব এবং বাদ বাকি এইচ ওয়ানের উপর স্টাইলটা প্রয়োগ হবে না সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাস সিলেক্টর ব্যবহার করতে হবে ক্লাস সিলেক্টর তৈরি করার জন্য 
আমরা ক্লাসে যে কোনো নাম দিতে পারি এলিমেন্ট সিলেক্টর তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে এলিমেন্টটাকে টার্গেট করতে চাই সেই ট্যাগের নাম লিখতে হয় এখানে আমরা এইচ ওয়ানকে টার্গেট করেছি সুতরাং এইচ ওয়ান এখানে লিখেছি আমরা এইচ ওয়ানের পরিবর্তে এখানে যদি স্প্যান লিখি তাহলে স্প্যান ট্যাকটিকে টার্গেট করতে পারবো এখানে যদি আমরা এইচ টু অথবা বি লিখি তাহলে বি ট্যাকটিকে টার্গেট করতে পারবো যদি এ লিখি তাহলে আমরা প্রত্যেকটি লিঙ্কে টার্গেট করতে পারবো এলিমেন্ট সিলেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি ট্যাগের নাম ব্যবহার করি কিন্তু আমরা ক্লাস সিলেক্টর তৈরি করার সময় নিজস্ব নাম দিতে পারবো আমরা কাস্টম নাম দিতে পারবো তো আমরা একটি ক্লাস प्रयोग कर প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেগুলোর উপরে আমরা এই ক্লাস সিলেক্টরটা প্রয়োগ করতে চাই সেগুলোকে একই নামের একটা ক্লাস দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে ক্লাস নামের একটি অ্যাট্রিবিউট নিলাম এবং তার মধ্যে এই ক্লাসটির নাম দিতে হবে আমাদের ক্লাসের নাম ছিল গ্রিন ড্যাশ টেক্সট গ্রিন ড্যাশ টেক্সট এটাকে যদি আমরা সেভ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম এলিমেন্টটার কালার গ্রিন হয়েছে এবং বাদ বাকি এলিমেন্টগুলা যেগুলোতে আমরা ক্লাস সিলেক্টর হিসেবে গ্রিন টেক্সটা ব্যবহার করিনি সেইগুলোতে আগে সিলেক্টরটার অর্থাৎ এলিমেন্ট সিলেক্টরটার স্টাইলটা রয়ে গেছে এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে একটি এলিমেন্টের ওপর যদি দুইটা সেম প্রপার্টির ভ্যালু আমরা দুইভাবে প্রয়োগ করি তাহলে সর্বশেষ যে প্রপার্টির ভ্যালুটা থাকবে সেটা ভ্যালিড হবে এখানে যেহেতু প্রথম এইচ ওয়ানের ওপর আমরা কালার প্রপার্টিটা দুইবার ডিফাইন করে দিয়েছি একবার রেড এবং একবার গ্রিন দিয়ে যেহেতু গ্রিনটা সর্বশেষে আছে সুতরাং গ্রিনটা রেডটাকে ওভাররাইড করছে অর্থাৎ স্টাইল শিটের সবচেয়ে নিচের প্রপার্টিটি উপরের প্রপার্টিকে ওভাররাইড করতে পারে আচ্ছা এখন যদি মাথার মধ্যে না ঢুকে থাকে তাহলে এত প্যারা নেওয়ার দরকার নেই সামনের দিকে ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা আরেকটি সিলেক্টর সম্পর্কে জানবো সেই সিলেক্টরটির নাম হচ্ছে আইডি সিলেক্টর আইডি সিলেক্টরটা ক্লাস সিলেক্টরটার মতোই কিন্তু পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য আছে পার্থক্য সম্পর্কে পরে বলি আসুন আগে প্র্যাকটিক্যাল দেখি আইডি সিলেক্টর তৈরি করার জন্য প্রথমে হ্যাস সাইনটা দিতে হয় আমরা এর নাম দিলাম আইডিএস এবং গতানুগতিক সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কিছু কোড লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করি ইয়লো আউটপুটে কোনো চেঞ্জ আসে নাই কারণ আমরা এখনো আইডিটা প্রয়োগ করিনি আমরা চাচ্ছি এইচ ওয়ানের সেকেন্ড যে টাইটেলটা আছে এখানে আইডিটা প্রয়োগ করব ক্লাস যেভাবে অ্যাপ্লাই করে ঠিক একইভাবে আইডি অ্যাপ্লাই করে তাহলে আইডি নামের একটা অ্যাক্টিভিট তৈরি করলাম এখানে এবং তার ভ্যালু দিলাম আমরা কি ভ্যালু দিয়েছিলাম আইডিএস আইডিএস সেভ যদি করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইয়েলো হয়েছে আইডি এবং ক্লাসটা একইভাবে কাজ করে কিন্তু এটির ব্যবহারের পার্থক্য হচ্ছে আমরা একাধিকবার একটি ক্লাস ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমাদের প্রথম এইচ ওয়ানটিতে গ্রিন টেক্সট নামে একটি ক্লাস তৈরি করেছি আমরা যদি চাই আমরা সেকেন্ড এইচ ওয়ানেও ক্লাস হিসেবে গ্রিন টেক্সট ব্যবহার করতে পারি গ্রিন ড্যাশ টেক্সট তাহলে আমাদের সেকেন্ড এলিমেন্টের টেক্সট কালারটাও গ্রিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আইডিটা আমরা সর্বোচ্চ একবার ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ একটি পেজের মধ্যে একটি এলিমেন্টে সর্বোচ্চ একটি আইডি থাকতে পারে আইডিটা ডুপ্লিকেট ব্যবহার করলেও কাজ করে কিন্তু যখন আপনি প্রফেশনালি কোট করতে যাবেন ইন্ডাস্ট্রিতে এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করতে হয় যে একটি পেজের মধ্যে একটি এলিমেন্ট সর্বোচ্চ একটি ইউনিক আইডি থাকবে অর্থাৎ অর্থাৎ সহজ কথা বললে এই গ্রিন টেক্সট ক্লাসটি আমি চাইলে দশ পনেরো বিশটা যে কয়টা ইচ্ছা ক্লাসের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু এই আইডিটা আমি সর্বোচ্চ একটি মাত্র এলিমেন্টের ওপর প্রয়োগ করতে পারব তো এটি ছিল সিলেক্টর সম্পর্কিত ব্যাপার সাপার সিলেক্টরটা ক্লিয়ার করে নিন তাহলে আমরা সামনের টিউটোরিয়াল থেকে সিরিয়াস লেভেলের সিএসএস কিছু কোট করতে পারবো ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন